sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vim trazer um vídeo de um dia produtivo comigo Eu tenho muita coisa pra fazer Por mais que eu seja de férias, eu tenho uns planos, eu tenho alguns objetivos que eu quero completar ainda hoje <risos> Eu queria que vocês acompanhassem comigo Quem não sabe, eu faço faculdade de fisioterapia E eu já concluí meu sétimo semestre E eu fico muito perdida nesses negócios de semestre, gente, muito perdida mas eu tenho muita coisa pra fazer Porque eu tenho que separar a matéria que eu já aprendi E guardar, porque eu guardo, gente Eu não sei se vocês fazem isso Mas eu guardo toda a matéria que eu aprendi Se caso eu tenha alguma dúvida Eu fuçar nas minhas coisas e achar E é isso, gente Vai ser muito bacana o vídeo, então acompanha comigo <música> casa, como vocês viram, eu fui tomar um cafezinho com a minha mãe, e bom, gente, eu já vou começar a me organizar aqui, tenho coisas pra organizar, planejamentos pra fazer <risos> e estudar também, então vai ser um vídeo bem bacana, onde vocês vão aprender bastante coisa, então fica comigo, hein? Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu quando estou em época de aula, né, vamos dizer assim, de prova até, eu soco tudo numa mesinha, tipo, eu jogo tudo nessa mesinha, gente, tipo, aqui essas gavetas estão lotadas de papel. Bom, eu vou começar a tirar algumas coisas daqui pra vocês terem noção de quanta coisa que eu soco aqui dentro. Tudo isso aqui que eu estou mostrando pra vocês estava nessas duas gavetas. Tem um pouco mais naquele guarda-roupa e um pouco aqui na cama. Então, tipo, eu preciso organizar tudo isso certinho. Como eu tava falando, olha isso. Ai, meu Deus, vou quebrar. Olha isso aqui, gente. O tanto de matéria que eu tenho pra organizar. Sério, parece pouca ah, vendo assim pro vídeo, mas é muito papel. Bom, agora, gente, o que, que eu faço pra poder organizar? Agora é uma dica, então pega essa dica, sério, ela é muito boa, gente, sério, muito boa mesmo. Ó, o que, que eu faço? Toda a matéria que eu tenho do semestre, por exemplo, a gente tem o primeiro semestre e o segundo semestre na faculdade aqui. Cada semestre tem dois bimestres. Eu tenho, quer ver? Peraí. Esse papo que eu já mostrei, que é a minha matéria de um semestre. E como depois, por exemplo, quando, ano que vem é quinto ano, então tem muita matéria que a gente vai ter que usar. Então aí eu separo por matéria, entendeu? Toda a matéria que a professora deu por um semestre, eu separo, uso um post-it pra selar toda a matéria e esses clipezinhos assim, sabe? Ó, Normal, todo mundo tem isso e uma caneta preta. É isso, gente. Muito básico, muito simples. Só que na hora da organização é muito bom. Depois eu vou mostrar pra vocês a minha organização... Do, tipo, primeiro, segundo e terceiro ano da faculdade. Tipo, eu tenho tudo. Tem gente que fala que é à toa ter, sabe? Mas, às vezes, a gente precisa da matéria passada pra poder dar continuidade na nova. Então, pra mim, foi bom. Não sei pra vocês, se vocês fazem isso. Comenta aqui embaixo se você faz isso ou se é só eu que sou neurótica e louca nos estudos, né? Porque minha irmã fala que eu sou louca. Minha irmã fala que eu sou louca. Ela nunca aguardou, nunca precisou.
Ó, aqui tá tudo separadinho, ó, todos os pacos e todas as matérias, tudo bonitinho, tá gostoso de ver, né, gente? Olha o tanto que a gente estuda, então, vocês estão vendo os paquinhos, só um semestre, tanto que a gente estuda, ó, quem quer fazer faculdade, recomendo. <risos> tô brincando, tô brincando, tô brincando. Ó, nessa matéria aqui, como todas, né, na verdade, são muito grandes, é muita matéria, eu não consigo fechar com fita. Porque geralmente o que eu faço? Eu pego, eu vou abrir isso aqui e grampo, sabe? Mas como é muito, então eu vou ter que separar por sacolinha. Aí eu vou grudar aqui. Fiquem vendo como fica bom. Não sei se vocês perceberam aí no vídeo, mas eu errei, escrevi tudo errado. Não sei onde que eu tava na cabeça do segundo semestre, não que eu tô no primeiro semestre, né, do quarto ano. Então, gente, ó, não sei se vocês estão percebendo, mas eu escrevi tudo dois aqui. Aí eu tive que passar a caneta e escrever número um. Mas, tudo bem, não tem importância. Só pra ficar guardado mesmo, não vou ficar louco por causa de uma coisinha assim, né. É, gente, olha que bacana, então. Ficou assim, tudo certinho, tudo muito organizado. Agora, eu só aguardo aí, caso algum dia eu precise estar tá aqui. Eu fico pensando, e quem não faz isso, gente? E quem não faz isso? Faz o que com isso? Tipo, se você é uma pessoa dessa, o que, que você faz com os papéis? Você taca fogo? Você joga no lixo? Faz, faz reciclagem? Não sei, porque... Eu vou contar uma história aqui. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu completei, eu fiquei a pessoa mais feliz do mundo. Hum, achando que a vida ia melhorar. Piorou. Brincando. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei todas as minhas apostilas do terceiro ano e taquei fogo. Taquei fogo. Taquei. Taquei porque eu fiquei tão feliz. Eu pensei, tipo, agora eu não vou mais estudar, não sei o quê, eu tô muito feliz, tal, tal. Aí eu comecei a estudar física. E, tipo, o tanto de patéria que eu tô acumulando, Jesus. É claro que eu não queimei todas, né? A maioria doi a biblioteca porque a faculdade pede. Mas eu queimei acho que umas três. Umas três eu queimei. Ai, foi muito legal. <risos> então, gente, esse aqui é o papo que eu tenho de primeiro, segundo e terceiro ano da faculdade. Tipo, se for ver, parece ser pouco, mas, gente, sério, tem muita matéria aqui. Agora vai eu colocar mal um paquinho, que a gente é dessa, né? A gente é meio neurótica, a gente guarda. Gente, deixa eu falar uma coisa. Ó, me ajudem a escolher uma, um óculos. Eu tô querendo mudar de óculos faz um tempo. E eu gosto muito desse. Eu tenho essas duas opções. Esse pretinho. Gente, não tem nenhum detalhe, ele é básico. E esse tipo cor de chá, ele tem um detalhezinho aqui atrás. Eu não sei qual eu gosto mais. Então, ó. Opção 1, um, o preto. Ó. O preto. Essa é a opção 1. Um, e... Ai... E essa aqui é a opção 2, que eu também gosto bastante, mas eu fico um pouco em dúvida, gente, não sei. Eu, eu, gente, eu sou péssima pra escolher essas coisas. Gente, por favor, de verdade, me ajuda. Vota aí, por favor, ó, ou o número 1 um, ou o número 2. Vota aí, por favor. Gente, mostrando, né, eu organizei aqui, tá todos os, os meus cadernos, que tem muita folha, então eu não vou mais comprar caderno. Então, vou matar esses no fim do ano. Aqui tá uns livros de físio. Tipo Atlas, né? E esse aqui de testes neurológicos. A gaveta, gente, ficou vazia, basicamente, de tanta coisa que eu guardava. Isso aqui, ó, tá tudo vazio, viu, ó. É só esse aqui que tem um pouco de coisa. E aqui, só isso. E tirar e colocar coisas que, tipo, por exemplo, há palavras que eu não consigo decorar, que é muito técnica. Então, eu queria tirar essas coisas e colocar um, uma nova. Bom, gente, depois de ter organizado minha mesinha, né, que agora tá bem melhor, uh, eu vou começar a organizar as minhas coisas que eu pretendo fazer.
gente, como vocês viram, já concluí meus objetivos para esse mês, né? Quero dar mais ênfase, aproveitar que eu tô de férias, né? É, focar mais em algumas outras coisas, não só em estudar também. E aproveitei, comecei a ler um artigo que eu acho muito interessante, que é de carta respiratória. Mas não terminei também, eu tô com fome agora, pra ser sincera, mudando totalmente o assunto, então eu já começo a não funcionar. E é isso, então acho que provavelmente agora eu vou comer, tomar um banho e descansar. Bom, gente, acabei de fazer meu lanchinho da tarde, olha que delícia, é uma panqueca super fit, né? Olha eu, nem, nem parece. Bom, gente, vou finalizar o vídeo por aqui, de verdade eu espero que vocês tenham gostado, pegue as dicas, espero que ajude também, né? Pelo menos é o jeito que eu me organizo. E é isso, gente. Fico muito feliz se você tenha acabado o vídeo, né, até aqui. E um beijão. E não esquece de se inscrever no meu canal e curtir. Tchau, tchau!